హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జిటర్ థింగ్స్ సో మనం పైథాన్ ట్యూటోరియల్స్లో చాలా వీడియోస్ అయితే కవర్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో పైథాన్ స్ట్రింగ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను స్ట్రింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి దట్ మీద ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఏమేమి చేయొచ్చు మనం స్ట్రింగ్స్తో అనేది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను చాలా మెయిన్ వీడియో అనమాట స్ట్రింగ్స్ మీద ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అనేది సో ఏది స్కిప్ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు వీడియోని చూడండి మీకు కాన్సెప్ట్ మొత్తం క్లియర్గా అర్థమవుతాయి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే నేను ఇవ్వగలుగుతాను అండ్ నెక్స్ట్ నేను హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎస్కేఎల్ మీద కూడా వీడియోస్ చేసి ఉన్నాను సో మీరు నా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి నా ఛానల్ని విజిట్ చేసి అక్కడ ఉన్న ప్లేలిస్ట్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి వెబ్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఎనీ వీడియో ఆఫ్ మైన్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది బాగా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి చెప్పా కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే నా వీడియోస్ మీకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా లెర్నింగ్ స్టేజ్లో ఉంటే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది షేరింగ్ ఈస్ కేరింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ సో పైథాన్ స్ట్రింగ్స్ సో పైథాన్లో స్ట్రింగ్స్ అనేవి మనకి సింగిల్ కొటేషన్లో ఉన్న అది డబుల్ కొటేషన్లో ఉన్న స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది మనం ఇప్పుడు చూసాము స్ట్రింగ్స్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు సింగిల్ కోట్ ఇచ్చాము సమ్టైమ్స్ సమ్టైమ్స్ డబల్ కోట్స్ ఇచ్చాము సో రెండు సేమే ఇక్కడ హలో సింగిల్ కోట్స్లో ఉన్న హలో డబల్ కోట్స్లో ఉన్న సేమే సో అయితే సింగిల్ కోట్ డబల్ కోట్ ఇట్ షుడ్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ ఇన్ పైథాన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనం అది డిస్ప్లే చేయాలి ఏదైనా ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం ప్రింట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం ఏది డిస్ప్లే చేయాలన్నా అవుట్పుట్ వేరేబుల్ మనం ప్రింట్ ఫంక్షన్ కింద యూజ్ చేస్తాం కదా సో అది ప్రింట్ ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఉంది చూసినట్టయితే మీరు రెండు స్ట్రింగ్ కింద ఆన్సర్ హెలో హెలో వస్తుంది అనమాట సేమ్ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ యూ కెన్ యూస్ డబుల్ ఆర్ సింగిల్ కోట్స్ ఇక్కడ కామెంట్ అయితే మెన్షన్ చేశారు సో ఏదన్నా యూస్ చేయొచ్చు స్ట్రింగ్ని సో నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ అసైన్ స్ట్రింగ్ టు ఏ వేరేబుల్ మనం ఒక వేరేబుల్కి స్ట్రింగ్ ఎలా అసైన్ చేయాలి జస్ట్ ఒక వేరేబుల్ తీసుకొని దానికి స్ట్రింగ్ వాల్యూ అసైన్ చేసి అంతే మీరు ఏదైతే వాల్యూ అసైన్ చేస్తారో ఆ టైప్ కింద అది తీసుకుంటుంది సో ఈక్వల్ టు సైన్ అనేది మిడ్ మిడిల్లో ఉండాలి దట్ మీన్స్ యు ఆర్ అసైనింగ్ దట్ వాల్యూ దట్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ టు దట్ పర్టికులర్ వేరేబుల్ స్ట్రింగ్ వేరేబుల్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది సో ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏంటి మనకి ఆ వేరేబుల్ అనే నేమ్ అనేది వస్తుంది మీరు ఒకవేళ టైప్ ఆఫ్ ఏ అని చూసినట్టయితే అది స్ట్రింగ్ టైప్ అని చెప్పి చెప్తుంది బికాస్ మీరు స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని అసైన్ చేశారు కాబట్టి అది స్ట్రింగ్ టైప్ అయింది వేరేబుల్ నెక్స్ట్ మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్స్ మనం కామెంట్స్లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చేయండి అది కామెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుందని ఎప్పుడు మనం వేరేబుల్ మెన్షన్ చేయకపోతే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని లేదు నార్మల్గా ఇలా ఉంది అంటే అది కామెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది బికాస్ పైథాన్ కంపేర్ అనేది దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది వితౌట్ ఎనీ వేరేబుల్ హౌ ఇట్ కెన్ టేక్ ఎస్ మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ సో వేరేబుల్ కనుక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టయితే అది మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ వేరేబుల్ కింద కన్ కన్సిడర్ చేస్తుంది మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే త్రీ కోడ్స్ ఉంటాయి సో త్రీ కొటేషన్స్ అనేవి మీరు పెట్టినట్టయితే అది మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అవుతుంది మీరు ఎగ్జాంపుల్ని ట్రై చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం చూసారా ఇంత పెద్ద స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ అయ్యి ఈ స్ట్రింగ్ వేరేబుల్ కింద తీసుకున్నారు మీరు ఇంత పెద్దది ఉన్నా చిన్నగా ఉన్నా అది స్ట్రింగ్ వేరేబుల్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది కాకపోతే మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అంటారు దీన్ని సో ఇలా అనమాట మీరు ఒకవేళ ఇది లేదు లైక్ ఏ అని చెప్పి చెప్ చెప్పలేదు ఇక్కడ వేరేది ఏదో ఏదో రాసుకున్నాడు స్ట్రింగ్ అని చెప్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాయ్ ఇచ్చాను సో ఇక్కడ ఇది ఎలా కన్సిడర్ చేస్తుంది ఈ పెద్ద మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ని అది కామెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది బికాస్ అది ఏమీ ప్రింట్ చెయ్యదు అంటే అన్లెస్ యూ హ్యావ్ అసైన్డ్ ఏ వేరేబుల్ మీరు ఒక వేరేబుల్ని అసైన్ చేస్తేనే అది స్ట్రింగ్లా తీసుకుంటుంది నేను ఒకవేళ టైప్ టైప్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి నేను దాన్ని టైప్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టైప్ ఓఫ్ ఏ అని రాసాను సో ప్రింట్ చేసిన నాకేమవుతుంది స్ట్రింగ్ టైప్ కింద వస్తుంది సో మనం ఎప్పుడైతే వేరేబుల్ మెన్షన్ చేసామో అప్పుడు అది స్ట్రింగ్ టైప్ కింద అవుతుంది మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అయినా అదర్వైజ్ అది కామెంట్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది త్రీ సింగిల్ కొటేషన్స్ అంటారు త్రీ త్రీ సింగిల్ కొటేషన్స్ సో అది త్రీ సింగిల్ కొటేషన్స్ యూస్ చేస్తున్నా లేకపోతే డబుల్ కొటేషన్స్ యూస్ చేస్తున్నా దాని ఆపరేషన్ అయితే సేమ్ ఇక్కడ సింగిల్ కోడ్స్ డబుల్
కోడ్లు అయితే ఎలా లైన్స్ మెన్షన్ చేసామో సేమ్ లైన్స్ విధంగా మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఎరేస్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఎరేస్ అంటే ఏంటి అంటే అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఎలా అయితే మనకి ఎరేస్ ఉంటాయో సో పైథాన్లో కూడా అలా ఎరేస్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఉంది పైథాన్లో బైట్స్ యూనికోడ్స్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఎరేస్లో పైథాన్ డజెంట్ హ్యావ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ లేదు కదా సింగిల్ కొటేషన్స్ ఇచ్చిన డబుల్ కొటేషన్స్ ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లాగే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది మరి ఒకవేళ మనం స్ట్రింగ్లో లెంత్ కానీ లైక్ స్ట్రింగ్లో ఉన్న ఏదైనా ఏదైనా వాల్యూస్ని కానీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి క్యారెక్టర్స్ని చెక్ చేయాలి సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ని ఎలా అంటే మనకి ఒక మెథడ్ ఉంది లైక్ స్ట్రింగ్ మొత్తం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తుంది అంటే ఒక ఎరే లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కెన్ బి యూజ్ టు యాక్సెస్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అన్ అ స్ట్రింగ్ సో స్ట్రింగ్ని ఎరేస్లా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనం ఎరే ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా యూజ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ఇండెక్స్ రైట్ సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో మనం ఇండెక్స్ మెన్షన్ చేస్తే ఆ వేరేబుల్ యొక్క ఆ వాల్యూ అనేది మనకు వస్తుంది సో పొజిషన్ని మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హలో వరల్డ్ అని ఇచ్చాను నేను దాన్ని లైక్ చెప్పా కదా స్ట్రింగ్ అనేది ఎరేలా కన్సిడర్ చేస్తుంది అది అని చెప్పి సో ఇది ఒక ఎరే అనుకుంటే స్ట్రింగ్ ఎరే అనుకుంటే ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ హెచ్ అవుతుంది ఏ ఆఫ్ వన్ అనేది సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఈ అవుతుంది ఎరేస్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది జీరో పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు తెలిసిందే కదా సో అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకొని పైతాన్ కూర్చున్న వారిలో అయితే వాళ్ళకి ఎరే ఇండెక్సింగ్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని తెలుస్తుంది సో లేదు పైతాన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాము అనుకున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా ఎరే ఇండెక్సింగ్ అనేది జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ని గెట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం అలాంటప్పుడు వాల్యూ మనకి ఈ అనేది వస్తుంది సో స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఎరేస్ కింద స్టోర్ అవుతాయి మనం దాంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు బికాస్ క్యారెక్టర్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే మనకి పైతాన్లో లేదు స్ట్రింగ్స్ ఏ ఉన్నాయి డబుల్ కోర్ట్స్ పెట్టినా సింగిల్ కోర్ట్స్ పెట్టినా అది స్ట్రింగ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది మనం దాంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కావాలి అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ ఎరే ఎరేలా కన్సిడర్ చేస్తుంది కాబట్టి యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ ఎరేస్ ఎలా అయితే చేస్తామో ఎరే ఎలిమెంట్స్ అనేవి సేమ్ అలాగే మనం ఏ ఆఫ్ అని చెప్పే ఇండెక్స్ మెన్షన్ చేస్తే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇది ఎరేస్ కదా మనం దాన్ని లూపింగ్ కూడా చేయొచ్చు కదా మన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్కసారి అనుకున్న అనుకున్ అనుకోవచ్చు సో ఎస్ లూపింగ్ కూడా చేయొచ్చు బికాస్ అవి ఎరేస్ కాబట్టి వీ క్యాన్ లూప్ త్రో ది క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఎ స్ట్రింగ్ బై యూజింగ్ ఫర్ ఫర్ లూప్ మన అందరికీ తెలిసింది లైక్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా ఇటరేషన్కి మనం ఫర్ లూపింగ్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్స్ ఇన్ బనానా సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇన్ లైక్ ఇటరేట్ చేస్తున్నాం బనానా యొక్క ఎరే కదా ఇది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ని ఇటరేట్ చేస్తున్నాం దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ చూస్తారు అవుట్పుట్ బిఏ అనేది ఒక్కొక్కసారి ఒక్క లైక్ క్యారెక్టర్ అనేది మనకి ఇటరేట్ అవుతుంది అనమాట లైక్ లూపింగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెంత్ సో మనం ఇది ఒక ఇది ఒక అరే అనుకున్నాం కదా సో దాని యొక్క లెంత్ని కూడా మనం గెట్ చేయొచ్చు స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ అనేది వస్తుంది మనకి బై యూజింగ్ ద లెంత్ ఫంక్షన్ సో లెంత్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంటే రిటర్న్స్ వస్తుంది లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ని సో హలో వరల్డ్ ఇక్కడ మనకు చూస్తే స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ నాట్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ బట్ అది కామర్స్ కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ స్పీసెస్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి ఇక్కడ చూసారా థర్టీన్ యాజ్ ఏ అవుట్పుట్ వచ్చింది బట్ హలో అనేది ఫైవ్ లెటర్ వర్డ్ వరల్డ్ అనేది కూడా ఫైవ్ టెన్నే కానీ ఇక్కడ ఎందుకు థర్టీన్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ కామా ఇక్కడ స్పేస్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ని కూడా కన్సిడర్ చేసింది క్యారెక్టర్స్ లాగా సో ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ఏ అనేది మనకి థర్టీన్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గెటింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ నెక్స్ట్ చెకింగ్ ఎ స్ట్రింగ్ సో ఒక స్ట్రింగ్లో ఒక పెద్ద స్ట్రింగ్ ఉంది మనకి దాంట్లో ఈ వాల్యూ ఉందా లేదా అని కూడా చెక్ చేయొచ్చు ఒక ఫ్రేజ్ కానీ ఒక క్యారెక్టర్ కానీ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయొచ్చు ఫ్రేజ్ అంటే మనకి వర్డ్ అనుకోవచ్చు క్యారెక్టర్ అంటే ఒక ఒక్క లెటర్ అనుకోవచ్చు సో అది చెక్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఇన్ సో ఇన్ యొక్క కీవర్డ్ యూజ్ చేయడం వల్ల చేయొచ్చు సో చూసారా ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని ఒక లైన్ ఉంది ద బెస్ట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ ఫ్రీ అని చెప్పి సో ఇప్పుడు నేను ఫ్రీ అనే టెక్స్ట్ని ఫ్రీ అనే పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ని క్యారెక్టర్ని సారీ ఫ్రేజ్ని టెక్స్ట్లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తాను సో ఉంటే ట్రూ అని ఇస్తుంది లేకపోతే ఫాల్స్ అని ఇస్తుంది బికాస్ ఇట్ ఇట్ విల్ ఇన్ అనే
సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పెన్సివ్ అనే ఫ్రేజ్ కానీ లేదు టెక్స్ట్లో సో నాట్ ఇన్ అంటే ట్రూ అవును లేదు అని చెప్తుంది ట్రూ ఇస్తుంది సో ఆ కండిషన్ని కూడా మనం ఈ కండిషన్లో మెన్షన్ చేసి సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అది నాట్ ఇన్ అని ట్రూ అని వస్తుంది కాబట్టి ట్రూ అనే కండిషన్ మనకి సాటిస్ఫై అయ్యి ఈ పర్టికులర్ ప్రింట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది నో ఎక్స్పెన్సివ్ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్ అని చెప్పి ఇన్ ఉంటే నాట్ ఇన్ అంటే నాట్ ఇన్ యూస్ చేయొచ్చు ఆర్ ఇన్ ఉంటే ఇన్ యూస్ చేయొచ్చు అప్పుడు సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోర్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ లెంత్ గెట్ చేయొచ్చు ఎలియన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్తో అండ్ నెక్స్ట్ బనానాని ఇంటరేట్ చేయొచ్చు బికాజ్ అది క్యారెక్టర్ ఏరియాలా కన్సిడర్ చేస్తుంది స్ట్రింగ్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అనేది ఇంటరేట్ అవుతుంది లూపింగ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ గెట్ చేయొచ్చు యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ని బై యూజింగ్ దిస్ ఇండెక్సింగ్ లైక్ బ్రాకెట్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ లైక్ ఇండెక్స్ నెంబర్ని అప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ని గెట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ని చూసాము అది సింగిల్ కోర్ట్స్ కానీ డబుల్ కోర్ట్స్ కానీ అది మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్లో తీసుకుంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు వేరేబుల్ని అసైన్ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే వేరేబుల్ అసైన్ చేయకపోతే ఆ పర్టికులర్ టైప్ని అది కామెంట్లో కన్సిడర్ చేస్తుంది కామెంట్స్లో మనం డిస్కస్ చేసాం సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సింగిల్ కోర్ట్స్ అయినా డబల్ కోర్ట్స్ అయినా స్ట్రింగ్ స్ట్రింగే దిర్ ఇస్ నో సచ్ క్యారెక్టర్ కాన్సెప్ట్ హియర్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ ఫైతాన్ స్ట్రింగ్స్ మీకు ఈజీగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తాను తప్పకుండా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో స్లైసింగ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ మోడిఫైయింగ్ స్ట్రింగ్స్ ఇవన్నీ చూడ చూడబోతున్నాం సో మీకు ఆ వీడియోస్ ఇన్స్టెంట్గా రావాలి మీరు ఏ వీడియోస్ మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మీకు ఎలాంటి అప్డేట్స్ ఉన్నా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతాయి నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బ బాయ్ స్టేట్ ఇన్ టు అవర్ ఛానల్ షేర్ దిస్ వీడియోస్ టు అవర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కోడిక్స్ ఫర్ అట్లాంటి స్టేజ్ ఆఫ్ పైతోన్ సో ఫర్ దిస్ వీడ